வணக்கம் நான் ஜெகன் இன்றைக்கி உள்ள டாபிக் என்னென்னா சோலார் பேனல் வந்துட்டு அஃபோர்டபுளாக நிறைய வீடியோ யூடியூபில் எல்லாம் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க சோலார் பேனல் வந்துட்டு போட்ட காசை வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண காசை வந்துட்டு அஞ்சு வருஷத்துலேயே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னெல்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அது உண்மையாக போயான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ஒரு அனலைசிங் ஸோ இது லாஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் பில் இபி பில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து பன்னிரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்தே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்துட்டு நான் சோலார் பேனல் போட்டது வந்துட்டு அக்டோபரில் தான் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் போட்டேன் ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு அக்டோபர் மாதம் கால்குலே பில்லில் வந்துட்டு மென்ஷன் வராது ஆனால் டிசம்பர் மாதத்தில் உள்ள பில்லில் வந்துட்டு எனக்கு வரும் அதுலேயும் வந்துட்டு எனக்கு கம்மியாக தான் வரும் அந்த டைம் வந்துட்டு டிசம்பர் மாத பில்லில் வந்துட்டு ஏன்னா அந்த மாதம் கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்து ஸோ அந்த மாதத்தில் வந்துட்டு நான் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணேன்னா டிசம்பர் மாதத்தில் முப்பதே முப்பது யூனிட்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு அந் அதனால் அந்த பில்லும் நான் வந்து எடுக்கலை ஸோ பிப்ரவரி பில் பிப்ரவரி பில்லில் எனக்கு ஃபுல் யூனிட்டும் நான் வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அதாவது மேக்ஸிமம் என்னோடய வீட்டுக்கான மேக்ஸிமம் யூஸ் வந்துட்டு நான் டிசம்பரில் தான் ஃபுல்லி வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணது சோலாரில் ஸோ அந்த பில்லுலேருந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டிசம்பர் எனக்கு வந்துட்டு எத்தனை யூனிட்டு கன்சியூம் ஆகியிருக்குன்னா இபியில் முந்நூற்றம்பது யூனிட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே வேணும்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கால்குலேஷன் பண்ணி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேயில் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே டிசம்பர் அடுத்து பிப்ரவரி பார்த்திங்கன்னா இருநூற்றி தொண்ணூறு யூனிட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இபியில் அடுத்து ஏப்ரலில் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட்டு நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே இபியில் யூஸ் பண்ணுது இனி சோலாரில் எவ்வளோ யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ காட்டுறேன் இது வந்து பிப்ரவரி பிப்ரவரி வந்துட்டு பன்னிரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த அதாவது கரண்ட் மாதம் இந்த மாதத்துலேருந்து தான் நான் கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது ஜனவரி சாரி டிசம்பர் ஜனவரி ஓடின கரண்ட்டு தான் பன்னிரெண்டாம் தேதி எழுதியிருக்காங்க இருநூற்றி பன்னிரெண்டு யூனிட் ஓடி இருக்குது இதில் வந்து நான் ஒரு முப்பது யூனிட் நான் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் மந்த் பில்லில் போயிருக்குன்னு அது நான் நோட் பண்ண எங்கிட்ட ஸ்க்ரீன் சாட் எதுவும் கிடையாது அதனால் எனக்கு அது நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் வந்துட்டு நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது கணக்குப்படி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு யூனிட் வந்துட்டு ஓடி இருக்கு அதாவது இது சோலாரில் சோலாரில் மட்டுமே ஓடினது ரெண்டு மாதத்தில் ஸோ அடுத்த இது பா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ஏப்ரலில் வந்துட்டு எனக்கு டோட்டலி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு யூனிட் ஓடி இருக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மைனஸ் இருநூற்றி பன்னிரெண்டு போட்டிங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு வரும் நூற்றி எண்பத்தி மூணு தான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதம் பில் அதாவது நான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு எழுதுனதும் இதையும் நான் வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்குவேன் அந்த மாதிரி தான் கணக்கு வச்சுக்கிறேன் அதாவது ரெண்டு மாதத்தில் ஓடின கணக்கு ஓகே நூற்றி யூனிட் அடுத்த பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் அதாவது ஜூன் ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு யூனிட் ஓடி இருக்குது மைனஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு போட்டிங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு யூனிட் வரும் இவ்வளவும் சோலாரில் ஓடினது ஸோ இது டோட்டலாக நான் எவ்வளவு யூனிட் ஓடி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மூணு பில்லுன்னு தான் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபிப்ரவரியில் பாருங்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சோலாரில் வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு யூனிட்டும் இருநூற்றி தொண்ணூறு யூனிட்டும் இபியில் ஓடி இருக்கு ஸோ டோட்டலி வந்துட்டு நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு யூனிட் ஓடி இருக்கு சரியா ஓகே அடுத்து வந்து ஏப்ரலில் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னா டோட்டலி நூற்றி எண்பத்தி மூணு யூனிட் சோலார்லேயும் நானூற்றி பத்து யூனிட் வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதம் இபிலேயும் ஓடி இருக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு யூனிட் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இந்த மாதம் அதாவது ஜூன் ஜூனில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு யூனிட் வந்துட்டு சோலார்லேயும் முந்நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் வந்துட்டு இபிலேயும் ஓடி இருக்கு இதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் போடுறேன் எவ்வளோ ரூபா வரும் 
டிஎன்இபியோட பில் எடுக்கிற பில் கால்குலேட்டர் போடுறேன் மே டொமஸ்டிக் போடுறேன் பை மந்த்லி கன்சியூம்டு யூனிட் டோட்டல் எவ்வளோ ரூபா வரணும்னு பாருங்கள் ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழு யூனிட் அதாவது இந்த மாதம் எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழு யூனிட்டுக்கு வர்ற காசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ரூபா சப்சிடி போயிட்டு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரியலாக வந்துட்டு நான் இப்போ எவ்வளோ ரூபா கட்ட போகிறேன்னா இந்த மாதம் எவ்வளோ ரூபா கட்ட போகிறேன்னா இந்த இபியில் முந்நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட்டுக்கு தான் கட்ட போகிறேன் ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூறு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கான பில்லு எனக்கு எவ்வளோ வரும்னா இந்த மாதம் எண்ணூறுரூவா தான் வரும் சரியா இபியில் நான் கட்ட வேண்டியது எண்ணூறுரூவா தான் கட்டுவேன் ப்ளஸ் இந்த மாதம் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது டெபாசிட்டு நான் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா தான் கட்டியிருக்கணும் அதனால் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி என்னோட பில் வந்து அதாவது கன்சியூம் யூனிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க அது எவ்வளவுனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆவரேஜாக போட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்ணூற்றம்பது ரூபா வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த மாதம் அது வந்துட்டு ஓகே டெபாசிட் அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது அது எல்லா வருஷம் இந்த மாதிரி போடுவாங்களாம் ஏன்னா சிலவங்க வந்துட்டு பாதியில் பில் கட்டாமல் போட்டுட்டு போகிறாங்களாம் அதனாலே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நஷ்டமாகுதான் நான் கேட்டதுக்காக கேட்டதுக்கு எனக்கு கிடச்ச ரீசன் இது தான் நான் சென்னைக்கே அடித்து கேட்டேன் அவங்க சொன்னது இந்த ரீசன் தான் சொன்னாங்க உண்மை அப்பையான்னு எனக்கு தெரியல அவங்க சொன்னதை சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஏப்ரல் மாதம் வந்துட்டு எனக்கு டோட்டல் கன்சியூம் டோட்டல்னால் சோலார்லேயும் இபிலையும் எனக்கு கால்குலேட் பண்ணால் நான் கன்சியூம்டு யூனிட்னால் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு யூனிட் வருது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு யூனிட்டு நீங்கள் வேணா கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே நான் வந்து ஸ்க்ரீன்லையே ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி நாலு நாலு ரூபா வருது ஆக்சுவலி நான் ரியலி எவ்வளோ கட்ட போகிறேன்னா இந்த இபியில் ரன் ஆனதுக்கு மட்டும்தான் அதாவது நானூற்றி பத்து யூனிட்டுக்கு தான் நான் கட்ட போகிறேன் காசு அது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் எண்ணூற்றி அறுபது ரூபா கெட்ட போகிறோம் இல்லை ஆக்சுவலி கட்டிவிட்டேன் நான் உங்களுக்கு அதுவும் ப்ரூஃபாக காட்டுறேன் பாருங்கள் அறுபது ஸோ அடுத்து வந்து பிப்ரவரி பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே பில்லை நீங்கள் பாருங்கள் டோட்டல் நான் கன்சியூம்டு யூனிட்டு நானூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு யூனிட்டு எழுவத்தி ரெண்டு யூனிட்டு கன்சியூம்டு பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளோ ரூபா வருதுன்னு பார்ப்போம் ஆயிரத்தி நாற்பது ரூபா வருது இதுக்கு நான் எவ்வளோ ரூபா கட்ட போகிறேன்னா கன்சியூம்டு யூனிட்டு பை யூட்டிலிட்டி அதாவது இபியில் இருநூற்றி தொண்ணூறு யூனிட்டு தான் அதுக்கு நான் பே பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இருநூற்றி தொண்ணூறு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஐநூறுரூவா தான் நான் பே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கான பில் நான் ஆதார ப்ரூஃப் வந்துட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ மை க மை கன்சியூம் ஓகே மை யூசேஜ் சாரி இதில் ஒரு சின்ன நெட்ஒர்க் ஏரர் வந்துருச்சு நான் திரும்ப அது நான் போட்டுட்டு தான் எடுத்துகிட்டு தான் காட்டணும் உங்களுக்கு திரும்ப வந்துட்டு காட்டணும் இன்னும் நான் ரொம்ப நேரமாக வச்சுருந்ததுனால திரும்ப பாஸ்வேர்டு போட்டுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே இனிமே காட்டுறேன் ஓகே மை கன்சியூமர்ஸ் என்னோட ஐடி இதில் என்னோட யூசேஜ் எவ்வளோ கட்டியிருக்கேன்னு பாருங்கள் லாஸ்ட் மந்த் பாருங்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஓகே மூவாயிரத்தி இருநூற்றி எழுவத்தாறு ரூபா நான் கட்டினது எதுக்காகன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது யூனிட் ஓடுனதுக்காக இது வந்துட்டு அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நீங்கள் அந்த இதிலே ஸ்க்ரீன்லே பார்க்கலாம் ஓகே டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாருங்கள் அறுநூற்றி எண்பது ரூபா தான் கட்டியிருக்கேன் முந்நூற்றி ஐம்பது யூனிட் முந்நூற்றி ஐம்பது யூனிட்டுக்கு தான் நான் காசு பே பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஓகே இந்த டிசம்பர் மாதத்தையும் விடுங்க அடுத்த மாதம் பாருங்கள் இருநூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் தான் விட் ஓட்டி இருக்கேன் இது வந்து இந்த இது வந்து ஃபுல்லி சோலாரும் ஓடி இருக்கு இபியும் ரெண்டுமே ஓடுனது எனக்கு அதனால தான் இ இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இந்த வருஷம் சாரி இந்த மாதம் பிப்ரவரி மாதம் பாருங்கள் இருநூற்றி தொண்ணூறு தான் டோட்டலி அது எத்தனைன்னா பிப்ரவரி மாதம் எனக்கு நூற்றி யூனிட் வந்துட்டு சோலார்லேயே ரன் ஆயிடுச்சு அதனால தான் எனக்கு இருநூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் வந்திருக்கு இதுக்காக நான் கட்டினது வந்து ஐநூறுரூவா தான் 
ஆக்சுவலி நான் வந்து டோட்டலி கட்டியிருந்தா எலக்ட்ரிக் பில்ல மட்டும் கட்டியிருந்தேன்னா இந்த கன்சியூம் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு ஆயிரத்தி நாற்பது ரூபா பில்லு போட்டிருப்பாங்க ஓகே அடுத்த மா அடுத்த மாதம் பாருங்கள் அதாவது ஏப்ரல் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் வந்து எனக்கு நானூற்றி பத்து ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஏசியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓடிச்சு மோட்டார் ரொம்ப ரன் ஆகிடுச்சு அதனால் எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு நானூற்றி பத்து யூனிட் வந்துச்சு இதுவும் முழுக்க முழுக்க நூற்றி எண்பத்தி மூணு யூனிட் வந்துட்டு சோலார்லேயும் ஓடியிருக்கு ஸோ சோலாராக எனக்கு அவ்வளவு தான் வந்து சோலாரில் ஓடுது அதாவது லைட்டு இந்த மிக்சி இந்த டிவி ஃபேனு அவ்வளவு தான் அவங்க போட்டிருக்கேன் அதாவது ஹெவி லோடானது ஏசி வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டர் அப்புறம் ஜக்கூசி வாட்டர் ஹீட்ரு இதெல்லாம் வந்து மோட்டார் அதாவது வாட்டர் பம்பு இது எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டில் வந்துட்டு பப்ளிக் கரண்டில் தான் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் இருக்குது ஸோ அது என்னால் மாற்ற முடியாது அதுக்கு மாற்றணுன்னா சோலார் வந்துட்டு ரொம்ப காசு காசு ரொம்ப செலவாகும் ஸோ இவ்வளவு யூனிட் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூனில் வந்துட்டு அதாவது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி தான் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன் இன்னைக்கு பந் பதிமூணாம் தேதி எழுதியிருக்காங்க பில் அதுக்கு வந்து பில் இதில் இன்னும் நான் கட்டலை ஸோ எதுலையுமே வரல இன்னும் ரெண்டு நாள் தாண்டி தான் வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயே வரும் அது நான் எவ்வளவு யூனிட்னா நான் பில்லில் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க பில்லில் அவங்க எழுதிட்டு போனது முந்நூற்றி தொண்ணூறு யூனிட் நான் கன்சம் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரிசிட்டியில் சோலாரில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு யூனிட் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஐநூற்றி எழுவத்தி ஏழு யூனிட்டு வருது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ரூபா வருது ஸோ இந்த நூற்றி எண்பத்தி ஏழு யூனிட்டையும் வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எண்ணூறு ரூபா தான் நான் கெட்டுவேன் இந்த மாதம் நான் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் இன்னி போடுற இந்த ரெண்டு வருஷம் தாண்டி நான் இன்னொரு வீடியோ போடுவேன் அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ளியராக பார்க்கலாம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் எண்ணூறுரூவா தான் நான் இந்த மாதம் கட்ட போகிறது எனக்கு அவ்வளோ தான் பில்லு வந்திருக்கு ஓகே இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதம் இந்த மாதம் இனிமேல் பில்ல நான் எடுத் கால்குலேட்டர் இருக்கிறேன் பாருங்கள் இது வரைக்கும் இந்த ஆறு மாதத்தில் நான் எவ்வளோ ரூபா சேவ் பண்ணேன்னு மட்டும் நான் போடுறேன் ஸோ டோட்டல் வந்து இந்த ஆறு மாதத்தில் எலக்ட்ரிக் பில்லு நான் கட்ட வேண்டியது மட்டும் நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது இந்த மாதம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ப்ளஸ் போன மாதம் உள்ள பில்லு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆயிரத்தி நாற்பது ப்ளஸ் ஓகே அவ்வளவுதான் இது ஆறு மாதத்தோட பில்லு ஸோ டோட்டலி வந்துட்டு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸோ இப்போ நான் மைனஸ் பண்ணி போகிறேன் மைனஸ் பிப்ரவரி மாதத்து உள்ளது எனக்கு கட்ட வேண்டியது எவ்வளவுன்னா ஐநூறு தான் கட்ட வேண்டியது வந்தது மைனஸ் எண்ணூற்றி அறுபது எண்ணூற்றி அறுபது மைனஸ் அதாவது ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ளது எண்ணூற்றி அறுபது இந்த மாதம் வந்துட்டு எவ்வளவுனா எண்ணூறு ஸோ இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா நான் சேவ் பண்ணது ஆறு மாதமாக நான் சேவ் பண்ணது இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸோ இது லாபமான கணக்கு போட்டு இந்த ஆவரேஜ் கணக்கு நான் இது ஒரு ஆறு மாதோட கணக்கு இல்லையா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தாண்டி நான் இன்னொரு அனலைஸ் பண்ணுவேன் இவ்வளவு தான் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா நான் வந்துட்டு இதுக்காக டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சோலாருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வாட்ஸு போட்டிருக்கேன் இவ்வளவுல எனக்கு ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு யூனிட் தான் வந்துட்டு எனக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆடு பண்ண போகிறேன் இன்னும் ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்சுவலி வந்து ஒரு நாள் நான் போட்டிருக்கிறத வச்சுட்டு அஞ்சு யூனிட் ஆச்சு என்னால் எடுக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஆனால் எனக்கு தேவைப்படுறது என்னென்னா பேட்ரி வந்துட்டு ரெண்டு பேட்ரி தான் வச்சுருக்கேன் அதில் யூஸ் ஆக அதில் வந்துட்டு சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் இவ்வளவு ஸோ கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு தான் என்னால் ஒரு யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ மீதி எல்லாமே வேஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ 
என்ன பண்ணலான்னா இப்போதைக்கு ஏதாச்சும் இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் கனெக்ஷன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது வீட்டில் யூஸ் பண்ண கிரைண்டரை கூட இதில் ஆட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பகலில் வந்துட்டு கிரைண்டரை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு கன்சியூம் ஆகும் சோலாரில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தாண்டி இன்னும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம் லாபமாக நஷ்டமாக இந்த ஆறு மாதத்துக்கு என்னால் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா தான் சேவ் பண்ண முடிஞ்சு அதாவது இப்போ ஒரு லட்சத்தி முப்ப முப்பதாயிரம் ரூபா மைனஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ இன்னும் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபா இருக்குது எவ்வளோ வருஷத்தில் எடுக்க முடியும்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ரியல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா யூடியூப்பில் இதை நான் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்